হাই বিবান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করছি সবাই ভালো আছেন আমরা আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো আজকে সকাল থেকে আমি আমার ব্লগটা শুরু করছি এখন হলো সকাল সময় সাড়ে নটা বাজে তো আজকে আমরা যাব একটু গুলশানে তো সেই জন্য রুমের কাজগুলো শেষ করে যাচ্ছি বাসায় আম্মু মীরা আর শালীন থাকবে আমি সালমান আর ওর আব্বু যাব গুলশানে একটা কাছে তো ভাবলাম আজকের ব্লগটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি আর আজকের ব্লগটা আমি রেখেছি সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তো আমরা একটু উলসানে যাব একটা জরুরি কাজে তো সেই জন্য রুমের কাজগুলো শেষ করে যেতে হবে তা আমি ভাবছি দুপুরে খাবারটা খেয়ে তারপর যাব সব সময় বাসা থেকে বের হলে একটু ক্ষুধা লেগে যায় অবশ্য আর আসতে অনেক সময় লেগে যায় তাই ভাবলাম আমরা দুপুরে খাবারটা খেয়ে তারপর যাব তো এখানে একটা কাঁঠাল আমাদের বারান্দায় অনেক কাঁঠাল এনেছি আমাদের গাছের কাঁঠালগুলো রেখে দিয়েছে আর প্রতিদিনই কিন্তু একটা একটা করে কাঁঠাল পাকছে মানে খেতে খুবই ভালো লাগে অনেক মিষ্টি কিন্তু কাঁঠালগুলো আর এই কাঁঠালগুলো অনেক ছোট প্রতিদিন একটা করে কাঁঠাল ভেঙে নিচ্ছি আর আমরা খেয়ে নিচ্ছি খুবই মিষ্টি এই বছরের মতো আমি কখনোই কিন্তু এত কাঁঠাল খাইনি যেমন কাঁঠাল খাওয়া হয়েছে তেমন কাঁঠালের বিচিও খাওয়া হয়েছে কাঁঠালের বিচি দিয়ে কিন্তু গরুর মাংস দিয়ে মুরগির মাংস দিয়ে মাছ দিয়ে সব কিছু দিয়ে ট্রাই করেছি খুবই ভালো লেগেছে আর কাঁঠালের বিচির কারিটা একটু ঝোলটা একটু ঘন হতে হবে তাহলে খেতে ভালো লাগে গরু মাংস দিয়ে আমরা রান্না করেছিলাম ভালো লেগেছে খেতে আর শালিন তো এটাকে বলবে আলু যে মাংসের মধ্যে আলু দিয়েছ ছোটো ছোটো আলু ও বুঝতেই চায় না যেটা কাঁঠালের বিচি যে কাঁঠালের বিচি কি মানুষ খায় নাকি এটা কীভাবে খায় তো ওকে যখন আমি খাওয়াই তখন বলি হ্যাঁ এটা ছোটো আলু সেটা বলে কিন্তু ও খেয়ে নেয় তো আমরা সকালে নাস্তাটা করে নিয়েছি আর এখানে কাঁঠাল ভেঙে নিয়েছি সবাই মিলে এখন কাঁঠাল খাচ্ছি তারপর রুমের কাজগুলো শেষ করে নিয়েছি এখন আমি রান্নায় চলে এসেছি আজকে গরু মাংস রান্না করব তার সাথে করব মিষ্টি আলু সরি এটা মিষ্টি আলু না মিষ্টি কুমড়া মিষ্টি কুমড়াটা ভাজি করব আমি মিষ্টি কুমড়া ভাজি করার জন্য পেঁয়াজ রসুন কাঁচা মরিচ একটু তেলে ভেজে নিয়েছি এখন মিষ্টি কুমড়াগুলো দিয়ে স্বাদ মতো লবণ আর হলুদ দিয়ে জাস্ট একটু নেড়ে চেড়ে তারপর ভেজে নেব তার সাথে করব পটল ভাজা পটলটা কিন্তু গরম গরম খেতে খুবই ভালো লাগে পটলটা আমার অলরেডি ভাজা হয়ে গিয়েছে একটা প্লেটে তুলে নিচ্ছি আর সব সময় যখন আমি পটল ভাজি করি বাসায় তখনই কিন্তু সাথে সাথে খাওয়ার চেষ্টা করি পটলের ভর্তাও কিন্তু খেতে অনেক ভালো লাগে আমার একটা রেসিপি আমার কুকিং চ্যানেলে দেওয়া আছে আপুরা দেখে নিতে পারেন সে পটলের ভর্তাটা খুবই মজা হয়েছিল খেতে আমি অনেক দিন হয়েছে ট্রাই করে নিয়ে এভাবেই ভেজে খেয়ে নিচ্ছি তা আমরা এখন দুপুরে খাবারটা খেয়ে নিচ্ছি আমি ওর আব্বু সবাই মিলে খেয়ে নিচ্ছি যেহেতু আমরা একটু বাহিরে যাব সেই জন্য তো ভাবলাম খাবারটা খেয়ে নামাজটা পড়ে তারপর আমরা বাসা থেকে রওনা হব আসতে হয়তো আমাদের ওর একটাই বিকেল হয়ে যাবে আর এখনকার যে অবস্থা বাংলাদেশে তারপরও কিছু করার নেই বাহিরে যেতে হচ্ছে ইমার্জেন্সি কিছু কাজ তো করে নিতে হবে তো ভাবলাম আজকে একটু যাই আজকে সময় আছে আর যমুনা মার্কেটে অনেকে বলেছে যমুনা মার্কেটে ব্লক করার জন্য এখনকার যে পরিস্থিতি এই পরিস্থিতিতে কিন্তু যমুনা মার্কেটে যাওয়া একদমই ঠিক না আর আমরা যেখানে যাই না কেন দূরত্ব বজায় রেখে মানে নিজের সেফটিটা নিজে অর্জন করি আর কি যেভাবে পারি ওভাবেই কিন্তু আমরা থাকার চেষ্টা করি আর আমরা এখন সবাই রেডি হয়ে গিয়েছি আমরা যাচ্ছি আর শালীন তো চাচ্ছে আমাদের সাথে যাবে ওকে নিব না বাহিরে অবশ্য তো আমাদের একটু লেট হয়ে গিয়েছে এখন প্রায় দুইটা বেজে গিয়েছে আর আজকে সবাই চেয়েছিল বাহিরে যাবে তো আমি ইচ্ছে করে কিন্তু ওদেরকে নিয়েছি না মিরাও যেতে চেয়েছিল যে আমি একটু ঘুরে আসবো তোমাদের সাথে তো ভাবলাম একদিন বাচ্চাদেরকে যমুনা মার্কেটে নিয়ে যাব সেটা যেহেতু আমার বাসা থেকে একদমই কাছে সে জন্য ভাবলাম একদিন নিয়ে যাব ওখানে তো বুধবারে আমরা যেতে চেয়েছিলাম তো বুধবারে মার্কেট বন্ধ থাকে সেটা আমি সঠিক জানিনি আমরা সবাই রেডি হয়েছি যাবো ওই পর্যায়ে শুনতেছি যে যমুনা মার্কেট বন্ধ যাওয়ার আগে সালমানকে বললাম যে দেখো খোলা কি না মার্কেটটা তো মার্কেটটা বন্ধ ছিল সেই জন্য যাওয়া হয়নি আর অনেকেরই রিকোয়েস্ট ছিল যে আপু তুমি যমুনা মার্কেটটা একটু দেখাবে আসলে যমুনা মার্কেট এই বছর আসার পর তেমন বেশি যাওয়া হয়নি তারপর আমি হোলসেলে গিয়েছিলাম দুইবার বাজার করার জন্য তো বসুন্ধারা সিটিতেও আমার যাওয়ার কথা ছিল কিছু কেনাকাটা করার জন্য তো ওর আব্বুকে যখন বলি ওর আব্বু রাজি হচ্ছে না যে না এখন যেতে হবে না আর বসুন্ধরা সিটি আমাদের বাসা থেকে অনেক দূরে আমি অনেক আগে গিয়েছিলাম একবার মীরা যখন ছোট ছিল তখন ওখানে শপিং করেছি ওর জন্য তো ওখানকার কেনাকাটা করতে খুবই ভালো লাগে যে কোনো ড্রেসগুলো আমার পছন্দ হয় তার মধ্যে উত্তরা দুটা মার্কেট আছে সেখানেও কিন্তু খুব সুন্দর কাপড় কিনতে পাওয়া যায় ওখানেও আমি শপিং করি আর উত্তরা আমি গিয়েছিলাম সেদিন ভাবছিলাম যাব সেদিনও কিন্তু শপিংটা বন্ধ ছিল সেই জন্য আর যাওয়া হয়নি তা
এখান কার কিছু গাছ আছে দেখতে একদম বাহিরের দেশের মতোই মনে হয় আমার কাছে ভালো লাগে আর বাহিরের পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে না আমাদের দেশে কোনো ভাইরাস আছে ভাইরাস ভয়ে সব পালাবে যে অবস্থা আমাদের দেশে সব কিছু চলতেছে আগের মতো সবাই রেস্টুরেন্টে বসে খাবার খাচ্ছে সবাই কথা বলতেছে ঘোরাপাড়া দেখা সাক্ষাৎ সব কিছুই চলতেছে আসলে কি বলবো আমি নিজেই কিন্তু গ্লাস খুলে দুই তিন জনকে টাকা দিয়েছি ওর আব্বু তখন নিষেধ করেছে অবশ্য আসলে ছোট ছোট বাচ্চারা যখন এসে এরকমভাবে ধরে না দিয়ে কিন্তু থাকা যায় না তো এরকম কিন্তু সবার ক্ষেত্রেই যেমন আমি একটা ইমার্জেন্সি কাজে এখন বের হয়েছি এরকম কিন্তু সবার কাজে সবাই বেরিয়ে পড়েছে তো বাহিরের দেশে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে মেনে চলে আমাদের দেশে সেই জিনিসটা কিন্তু তারা মানতেছে না সেই জন্য আমাদের দেশের এই অবস্থা তারপরও আল্লাহ তালা অনেক ভালো রেখেছে আমাদের দেশকে তো আমি এখন চলে এসেছি ল্যাপটপের দোকানে আর এখানে এসে দেখি আরও প্রচুর লোক মানে দোকানের ভিতরে অনেক লোকজন কিন্তু আমি একটু দূরত্ব বজায় রেখে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতেছি কিন্তু এখানকার মানুষরা তেমন বেশি মানতেছে না তো আমার একটা বিশেষ কাজে ল্যাপটপ প্রয়োজন হচ্ছিলো সেই জন্য এখান থেকে কিনে নিয়ে যাচ্ছে আসলে কারো যদি থাকতো তাহলে আমার এটা কিনতে হতো না কাজিনরা যদি আশেপাশে থাকতো তাদের কাছ থেকে এনে দুই তিন দিনের জন্য কাজটা সেরে নিতে পারতাম তো দুই তিন দিনের জন্যই কিন্তু আমার এটা কেনা হয়ে গেল তো ওর আব্বু বলেছিল কিনতে হবে না মালে সে কিছুদিনের মধ্যে হয়তো যেতে পারো তখন যে কাজ করো সমস্যা নেই তা আমার দুই এক দিনের মধ্যে একদম কাজ করতে হবে আমার চ্যানেলটাকে দেখতে হবে সেই জন্য আমি এটা কিনে নিচ্ছি আসলে সেটাকে আমি বলতেছি লস মানে আমার লস হয়েছে এই ল্যাপটপটা কিনে যে আমি চাচ্ছিলাম না কিনবো তারপরও কিনা হয়ে গিয়েছে দুই দিনের কাজের জন্য মালয়েশিয়াতে যেহেতু আমার ল্যাপটপ আছে সেই জন্য বললাম আর কি এত টাকা লস করে এটা কিনে ফেললাম আসলে কিন্তু অনেক টাকা লস হয়ে গিয়েছে প্রায় চল্লিশ হাজার টাকার মতো এটা প্রাইসটা নিয়েছে তো সালমানকে বললাম এটা একটু চেক করে নাও আর মালয়েশিয়া যাওয়ার পর কিন্তু আমাদের তিনটা ল্যাপটপ হয়ে যাবে মীরা সালমান এটা আমার চ্যানেলের জন্য আমি কিনেছি আমার চ্যানেলে অনেক কাজ করতে হয় ল্যাপটপে সেই জন্য আমার একটা লাগছিলো সেই জন্য বিশেষ করে কিনে কিনা আর কি তো অ্যাকচুয়ালি ভালো হয়েছে আমি বাংলাদেশে কখনই কিন্তু এই ধরনের প্রোডাক্ট কিনিনি ল্যাপটপ ফোন এটা সেটা আমাদের সব সময় মালয়েশিয়া থেকে কিনা হয় আর এই বছর একটু ইমার্জেন্সি আমার কিনতে হয়েছে সেই জন্য কিনে নিলাম তো সব কিছুই তো আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি সেই জন্য ভাবলাম আজকে এই ল্যাপটপটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করে এটা আমি আনবক্স করব। তো সালমান এটা খুলে একটু দেখাবে তারপর আমার কাজ শুরু হবে আমি ভাবছি যে অনলাইনে নতুন বিজনেস শুরু করব তো কি বিজনেস শুরু করি অবশ্যই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব তো এটা প্রাইসটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি থার্টি টাকা নিয়েছে তো সেম প্রাইজে কিন্তু বাইরের দেশে চাইতে দেশে পাঁচ হাজার বা তিন হাজার টাকা এরকম বেশি নিয়ে থাকে ওরা তো সেটা তো নিবেই বাইরের দেশ থেকে আনতেও কিন্তু অনেক কস্টিং ওদের সে জন্য একটু প্রাইসটা বেশি নিয়েছে তো আমি এখন ল্যাপটপের ব্যাগ এটা এসপি ল্যাপটপ আমরা নিয়েছি এসপি ল্যাপটপটা অনেক ভালো মীরা সালমান শালীন ওরা কিন্তু ওগুলোই পছন্দ করে অন্য ব্র্যান্ডেরটা আমি কখনো নিয়ে আমার পছন্দ অ্যাপেল সেটা আমার অনেক ভালো লাগে সিলভার কালারটা তো এসপি আমি ল্যাপটপটা চেয়েছিলাম যে ব্লু বা সিলভার কালারটা নিব একটা কালার আমি পাইনি আবার ব্ল্যাক নিয়েছি ব্ল্যাক কিন্তু আমাদের মালয়েশিয়াতে দুইটা সেম কালার হয়ে গিয়েছে এখন তিনটা সবগুলো একই রকম আর গতকালকে এক আপু আমাকে বলেছিল আপু তোমার ডাইনিং টেবিলটা অবশ্যই একটু দেখাবে তো আপু যেদিন আমি ভিডিও করব সেদিন শেয়ার করব তুমি যেহেতু আমার রেগুলার ভিডিও দেখো তো দেখতে থাকো একদিন হয়তো হুট করে দেখতে পাবে আর আমি ডাইনিং ট্যুর দেখিয়েছি আমার ব্লগে কিচেন ট্যুর দেখিয়েছি অনেকেরই কোশ্চেন থাকে কিচেন দেখিও ডাইনিং দেখিও তো সেগুলো কিন্তু আমি সব কিছু দেখিয়ে ফেলেছি আজ থেকে এক বছর আগে সেটা একটু কষ্ট করে আপুরা দেখে নেবে আমার রান্নার চ্যানেলও সেটা দেওয়া আছে আর অনেকে লিঙ্ক চেয়ে থাকো আমার ফেসবুক আইডি নাম কি আমি কিন্তু ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটা দিয়ে দিয়েছি যারা যারা জয়েন হতে চাও তারা কিন্তু আমার সাথে জয়েন হতে পারো আমি সবার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করব অনেক আপু কিন্তু ফোন নাম্বার দিয়ে দিয়েছে যে আপু ফোন নাম্বার দিয়ে দিয়েছি আমাদের সঙ্গে কথা বলো তা আমি অনেকের সঙ্গে কথা বলতেছি আসলে খুব ভালো লাগে অনেক আপন মনে হয় সবাইকে আমি এই ফার্স্ট টাইম কথা বলতেছি সবার সাথে আমার মনে হচ্ছে না যে ফার্স্ট টাইম কথা বলেছি আমার মনে হচ্ছে যুগ যুগ ধরে তাদেরকে আমি চিনতেছি বুঝতেছি সবার সাথে কথা বলতেছি এরকমভাবেই কিন্তু কথা বলতেছি আসলেই খুব ভালো লাগে তো আপনারা সবাই কিন্তু আমার সাথে যোগাযোগ করবেন আমিও যোগাযোগ করার চেষ্টা করব। আর গতকালকের ব্লগে অনেকেরই কোশ্চেন ছিল যে আপু তুমি যে শপিংয়ে গিয়েছো শপিংটার নাম কি সেটা হলো আরং শপিং আর মাটির জিনিসপত্রগুলো দেখেছো কিনে উনি কেন তো আমি কিন্তু সেগুলো অনলাইনে অর্ডার করে ফেলেছি সেগুলো আমার বাসায় আসবে যখন
আমি সেগুলো কিনে নিয়ে আসি আমার কাছে ভালো লাগে আর আরং শপিং এর প্রত্যেকটা প্রোডাক্টই আমার অনেক পছন্দের আমি অনেকবার সেখানে শপিং করেছি শুধু আজ থেকে না আমি সেই আগে থেকে সেখানে শপিং করি আমার বেবিরা তখন হয়নি ছোট ছোট ছিল তখন থেকেই আমি কিন্তু ওখানে শপিং করি বা আমার কাছে ভালো লাগে মেরারও কিন্তু অনেক পছন্দের একটা শপ সেটা ও যেতে চেয়েছিল তো তারপর ওকে নিতে পারেনি তো গতকালকে আমি গুলশানে যাওয়ার পর এক আপু আমাকে বলেছে আপু তুমি আমার বাসার পাশ দিয়ে গিয়েছ সে তো আমার বোন গুলশানে থাকে সে আমাকে বলল যে আপু তুমি আমার বাসার পাশ দিয়ে গিয়েছ আমার তখন খুবই খারাপ লেগেছে আমারও খুব খারাপ লেগেছে আপু আমি অনেকবার তোমার কথা ওখানে যে স্মরণ করেছি ওর আব্বুর সাথে বলেছি যে ওই আপুটা গুলশানে থাকে হয়তো এখনকার এই অবস্থাটা না হলে কিন্তু আপু তোমার সাথে দেখা করে আসতাম আমারও কিন্তু অনেকই ইচ্ছে তোমার সাথে দেখা করা তো ইনশাল্লাহ একদিন না একদিন আমাদের দেখা হবে তো আজকেও আমরা গুলশানে গিয়েছিলাম সেই আপুটার কথা আমার মনে পড়েছে আসলে আজকে দুই তিন দিন বাইরে যাচ্ছি তো সে আপুটা হয়তো মন খারাপ করবে যে আমার বাসার পাশ দিয়ে তুমি গিয়েছো আমার বাসায় আসনি তো ইনশাল্লাহ আপু সব কিছু ঠিক হয়ে যাক একদিন না একদিন আমাদের দেখা হবেই তো আমি মালয়েশিয়া যাওয়ার আগে তোমার সাথে দেখা করার অনেক অনেক চেষ্টা করব কারণ মালয়েশিয়া তো এখনও ফ্লাইট হয়নি আর অনেকের ইকুয়েশন ছিল যে আপু কবে মালয়েশিয়া ফ্লাইট হবে তো আপনারা যেরকম শুনতেছেন আমিও কিন্তু ওরকম শুনতেছি এখনও কিন্তু রিয়েল খবর পাচ্ছি না আমি শুনেছি সতেরো তারিখ থেকে ফ্লাইট শুরু হবে মানে মালয়েশিয়া থেকে একটা ফ্লাইট বাংলাদেশে আসবে সেটা আমিও শুনতেছি কিন্তু সঠিক খবর এখনও পাচ্ছি না তো যখন সঠিক খবর পাবেন সেটা তো নিউজে আপনারা দেখতে পাবেন বা আমার ভিডিওর মাধ্যমেও কিন্তু জানতে পারবেন যারা আমার ভিডিওগুলো রেগুলার দেখে থাকেন তো যাই হোক এখানে আমি কিছু শশা নিয়েছি শশাগুলো লবণ মরিচ দিয়ে খাবো মানে ছোটোবেলায় অনেক খেয়েছি এভাবে কেটে কিন্তু বাংলাদেশি বিক্রি করতো হেঁটে হেঁটে তো এখন তো আর সেই খাবারগুলো খাওয়া হয় না তো আমার কাছে ভালো লাগলো এই খাবারটা খেতে পেরে আজকে লবণ মরিচ দিয়ে তারপর বাচ্চাদের সাথে শেয়ার করব তো বাচ্চারা বললো এটা আবার কী টাইপের কেটেছ ভিতরে লবণ মরিচ দিয়ে এরকম কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে বিক্রি করে থাকে এখন করে কিনা সেটা জানি না কিন্তু অনেক আগে এভাবে বিক্রি করেছিল তো আমি এখানে শশাগুলো কেটে নিয়েছি আর লবণ মরিচ একটু বেশ পরিমাণে দিয়ে তারপর আমরা এখন খেয়ে নিব আর এইভাবে আপনারা ট্রাই করবেন আসলে কিন্তু শশাটা খেতে অনেক ভালো লাগে মীরা বিশেষ করে লেবু খেতে অনেক লাইক করে ও যে কোনো টক খাবার খেতেই পছন্দ করে তো মাঝে মধ্যে ও আমাকে জিজ্ঞেস করবে এখন কি খাওয়া যায় আর আমাদের ছাদে যে আমরা পেয়ারা গাছ লাগিয়েছি সেখানে পেয়ারা ধরেছে অবশ্য কিছুদিনের মধ্যে হয়তো পেয়ারাগুলো ছিঁড়ে নিয়ে আসব আসলে আমি ছাদেও যাচ্ছি না বাচ্চাদেরকে নিয়ে বাচ্চারা মাঝে মধ্যে একটু বরিং হয়ে যায় বলে চলো ছাদে যায় আমি ছাদেও যাচ্ছি না ভালো লাগে না আসলে ছাদের যে অবস্থা এখন সবাই কিন্তু সবার মতো করে গাছ রোপণ করতেছে মানে আমাদের ছাদের এমন অবস্থা ছাদ ক্লিন রাখে না সেই জন্য আমার কাছে ভালো লাগে না যখন আমি এখানে ছিলাম তখন কিন্তু আমি ছাদ অনেক ক্লিন করে রেখেছি অনেক পয়সা করে রাখতাম নিচ থেকে বুয়া দিয়ে কাজ করতাম অনেক সুন্দর ছিল ছাদ এখন আর আগের মতো নেই সেই জন্য পরিবেশটা আমার কাছে ভালো লাগে না তাই যেতে চাই না তারপরও মাঝে মধ্যে যাওয়া হয় আর অনেক দিন পর বাচ্চারা ল্যাপটপে অনেক খুশি শালীন বলতেছে ও খেলা করবে সালমান বলতেছে ও গেমস খেলবে মানে এক একজন বিজি হয়ে পড়েছে কখন ল্যাপটপ নিয়ে দুষ্টুমি করবে তো আমার চ্যানেলে কিছু কাজ ছিল সেই জন্য আজকে আমি এটা কিনেছি আর আমার অনেক টাকা লস হয়ে গিয়েছে আজকে যেহেতু বলেছি আপনাদের সঙ্গে আমার কিন্তু এটা থার্টি এইট থাউজেন্ড নিয়েছে তার সাথে আমি কিছু শপিং করেছিলাম টুকিটা কি কেনাকাটা করেছি সেগুলো নিয়েছি আসলে অনেকে বলে থাকে অনেক কিছু কেনাকাটা করেছো টুকিটা কি সব কিছু আমাদের সাথে শেয়ার করো তোমার শপিং দেখতে খুবই ভালো লাগে তা আমি যখন মালয়েশিয়াগুলো নিয়ে যাব তখন অবশ্যই শেয়ার করব আর অনেক কিছুই কিন্তু কেনা হয়ে গিয়েছে রেপিং পেপার দিয়ে মুড়িয়ে তারপর রেখে দিয়েছি বক্সে ভরে তো সেগুলো আমি কিভাবে নিয়ে যাব সেটাই এখন টেনশন করতেছি গতকালকে আপু আমাকে কমে লিখেছে আপু তুমি বাবল যে রেপিং পেপারগুলো কিনতে পাওয়া যায় সেগুলো দিয়ে মুড়িয়ে তারপর নিয়ে যাবে তো সেভাবেই কিন্তু আমি করেছি তারপরও একটা ভয় থাকে যেগুলো ঠিক মতো নিতে পারবো কি না যদি নষ্ট হয়ে যায় এত যত্নের জিনিসগুলো তারপরও আমি চেষ্টা করব নেওয়ার জন্য কারণ হাতে করে নিলে জিনিসগুলো ভালো থাকে আমি একবার ডিনার সেট নিয়েছিলাম মালয়েশিয়া যাওয়ার সময় তখন আমার একটু কষ্ট হয়েছে হাতে করে নিয়েছি সেজন্য সেগুলো ভালো পড়েছে কোনো নষ্ট হয়নি ভালোই ছিল সেগুলো আমি কোনো রেপিং পেপার দিয়ে মুড়িয়ে নিয়ে যাইনি তো রাতের জন্য আমি ভাত বসিয়ে দিয়েছি রাইস কুকারে তার সাথে পাটায় তৈরি করে নিচ্ছি ভর্তা এখানে আমি সুটকির ভর্তা তৈরি করব সুটকির ভর্তা মাঝে মধ্যে খেতে খুবই ভালো লাগে বিশেষ করে চেপা সুটকিটা স্বাদ মতো নিয়েছি লবণ আর এখানে নিয়েছি সুটকি
তারপরও চেষ্টা করব নিজের দেশের জিনিস যদি বাইরের দেশে থাকে ঘরে তারপরও একটু ভালো লাগবে তো যাই হোক আমার আজকের ব্লগটি এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ